ഹലോ ഓൾ ഈ വീഡിയോ സെഷൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം ഡേറ്റ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് എ റിലേഷൻ ഇൻ ടു ലോജിക്കൽ റിലേറ്റഡ് പാർട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ പാർട്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാരൽ ഡേറ്റാ ബേസിന് പഠിച്ച ഡേറ്റ പാർട്ടീഷനും പോലെ തന്നെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹോർസോണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഹോർസോണിലെ വെർട്ടിക്കലിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഹോർസോണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഹോർസോണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനകത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സെലക്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ടപ്പിൾസിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിലായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ സൈറ്റ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെലക്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് സെലക്ട് ബ്രാഞ്ച് ലൈക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം ഓഫ് ദിസ് റിലേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവരെല്ലാം സൈറ്റ് വണ്ണിൽ വന്നു എറണാകുളത്തുള്ളവരെല്ലാം സൈറ്റ് ടൂവിൽ വന്നു മുംബൈയിലുള്ളവരെല്ലാം സൈറ്റ് ത്രീയിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള റെക്കോർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്താണ് നമ്മൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രൈമറി കീയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ കീ അല്ല വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയപ്പം ബ്രാഞ്ച് ലൈക്ക് എറണാകുളം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷനാണ് നോക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹോർസോണ്ടൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾ ടേബിള് എല്ലാ സ്ഥലത്തുമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ടപ്പിളിനെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷനകത്തുള്ള ടപ്പിൾസിനെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഫ്രാഗ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ സൈറ്റിലുമായിട്ട് ഇടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം എന്താണ് ഒരു ഏഴ് പേര് ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ഏഴ് പേര് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ മൂന്ന് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടേബിളിനകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഹോർസോണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഹോർസോണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ കണ്ടീഷൻ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ സി വൺ ഓർ സി ടു ഓർ സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ കണ്ടീഷനും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ ഹോൾ ടേബിൾ തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഹോർസോണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്ജോയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ഹോർസോണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു ടപ്പിൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരിടത്തും വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്ജോയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ഹോർസോണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക
പ്രൊജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്ട് എൽ ഐ ഓഫ് ആർ വെയർ എൽ ഐ ഇസ് ദി ഏതൊക്കെ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമുക്കിപ്പം കുറെ വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എൽ വൺ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എൽ ടു ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എൽ എൻ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ടേബിളിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സും വരണം പിന്നെ ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രൈമറിക്കും കൂടെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൽ വൺ യൂണിയൻ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിലേഷൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് കിട്ടേം വേണം ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈമറിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്ത ടേബിൾസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തുള്ളതാണ് ഈ മിക്സഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹോറിസോണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊജക്ട് ഓഫ് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിലേഷന് ഒരു ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആക്കാം പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ചില കേസിൽ നമ്മളിപ്പം എല്ലാ ടപ്പിളും എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ആർട്ടിബ്യൂട്ട്സ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് സി നോട്ടിക്കൽ ട്രൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുന്നതിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആർട്ടിബ്യൂട്ടും എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഹോറിസോണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മിക്സഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷനകത്തുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആർട്ടിബ്യൂട്ട്സും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോൾ ടേബിളിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഡേറ്റ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷന്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി അടുത്തുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് It is a definition of a set of fragments that includes all attributes and tuples in the database that satisfies the conditions that the whole database can be reconstructed from the fragments by applying some sequence of union or outer join operations. Fragmentation schema is what we call a set of fragments. It is a scheme. It is a set of attributes, a set of tuples, and a set of conditions that satisfy the corresponding attributes. ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഹോർസണൽ ആയിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ സ്കീമിലാണ് കാണുന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിന് യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തുള്ളതാണ് അലോക്കേഷൻ സ്കീമ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിളിനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആക്കിയതിന് ശേഷം അത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റാ ബേസിലുള്ള സൈറ്റുകൾ ഇടേണ്ടതെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അലോക്കേഷൻ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പല അലോക്കേഷൻ സ്കീമ ഉണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിടാം പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തതിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിടാം അത് നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പാർഷ്യലായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് പറയുന്ന സ്കീമയാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡേറ്റ
replicated data modify cheyumba kore protocols ok implement cheyandi varu ok but data management korchu kore difficult aagu ok adane so, disadvantage nu parayana pin aduthulla replication strategy ana partial replication nu parayana ee partial replication nagathu nammala korchu parts mathrame endu cheyathullu നമ്മള് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തോ അപ്പോൾ ചില ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാഫിക് വരുന്നത് അപ്പൊ അതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാർഷ റെപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴും പാർഷ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അത് വേറെ ഒന്നും അല്ല പാർഷ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അത് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഈ മാനേജ്മെന്റ് ഡേറ്റ മോഡിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആവും ഓക്കെ ഈ ഒരു പാർഷ്യൽ അപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസ് ഇനി നമ്മൾ ഡേറ്റ റെപ്ലിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്കീം വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പാർഷ്യൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിഷന്റെ കേസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഏത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഏത് ഡേറ്റാബേസ് സൈറ്റിലാണ് കൊണ്ട് ഇട്ടത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ആര് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാർട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഡേറ്റ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷനും ഡേറ്റ റെപ്ലിക്കേഷനും ഡേറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു